വണ്ണം ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളിലും പി സി യു ഡി പലപ്പോഴും കണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താ കാരണം അപ്പം ഈ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പി സി ഒ ഡി നമുക്ക് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അത് കോമൺ ആയിട്ട് വരിക ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ ദിവ്യ സൈമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടറിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പി സി ഒ ഡിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് വളരെ കോമണായിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പി സി ഒ ഡി മുഖത്ത് രോഗ വളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രുവലായിട്ടുള്ള മെൻസസ് ഇറഗുലറായിട്ട് വരിക ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കോമണായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നൊരു സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ വെൽക്കം ഡോക്ടർ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താ കാര്യം പി സി ഒ ഡി സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം അതിൻ്റെ ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം ഒത്തിരി മിസ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒത്തിരി കൺസേൺസും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് പി സി ഒ ഡി ഇപ്പോൾ കാരണം പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന സമയം തൊട്ട് ഈവൻ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ പോലും കാണാവുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് പി സി ഒ ഡി അപ്പോൾ അത്രയും റീച്ചും അത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പി സി ഒ ഡി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി പോളിസിസ്റ്റി പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അപ്പോൾ ഏത് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പണൻസ് ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പണൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഒരു സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ആവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുക അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമായി നടക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ പീരിയഡ്സും കൃത്യമല്ലാതെ വരിക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമിതമായ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചിലർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ താടിയിലധികം രോമം മുഖത്തധികം രോമം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസായിട്ട് സ്കാനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് കമ്പണൻസിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അത് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഡോക്ടർ പി സി ഒ ഡി വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പി സി ഒ ഡിയുടെ അതിൻ്റെ ഈ കോമണായി കാണാനുള്ള കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലും കൂടുതലും അമിത വണ്ണമുള്ളവരിലാണ് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് വണ്ണമില്ലാത്തവർക്കും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ കോമണായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അമിതമായിട്ട് വണ്ണമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമിതമായ വണ്ണം ഉണ്ടാവാനുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും പുറത്തേക്ക് പോയി കളിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കൂടുതൽ പേരും ഓഫീസ് ജോബ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു അതിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു വർക്ക്ഔട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോൺ ഔട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വണ്ണം വരും അമിത വണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് അതായത് പുരുഷ ഹോർമോൺസ് അധികമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഫേവറബിൾ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമല്ലാതെ വരും അമിതമായ പുരുഷ ഹോർമോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഷുഗർ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അസുഖമായിട്ട് മാറുകയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പം കാലം തൊട്ട് 
ഇതുകൊണ്ടും ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു കോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമല്ലാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമല്ലാതെ പീരീഡ്സ് വരാൻ അപ്പം പീരീഡ്സ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അഞ്ചോ ആറോ മാസം വരാതിരിക്കുക അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ രോമ വളർച്ച അപ്പോൾ മുഖത്ത് താടിയുടെ അടിയിൽ അപ്പർ ലിപ്പിൽ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കറുപ്പ് വരിക പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അത് കോമണായിട്ട് വരിക കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ കക്ഷത്തിലൊക്കെ കറുപ്പ് നിറം വരിക ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ സിംറ്റമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണുക അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുക ചിലപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ മരുന്നുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല പലരും പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വരാത്തത് ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ് വേണ്ടി വരും ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള പേടി കൊണ്ടായിരിക്കും പലരും വരാത്തത് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും ഈ അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുക ഈ അമിതവണ്ണം ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളിലും പി സി ഒ ഡി പലപ്പോഴും കണ്ട് കാണ് കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താ കാരണം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് പുരുഷ ഹോർമോൺസിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അല്ലാത്തവർക്കും അമിതവണ്ണം ഇല്ലാത്ത സാധാരണ തന്നെ വെയ്റ്റുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ പി സി ഒ ഡി കാണാറുണ്ട് അതിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജനറ്റിക്കായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫെമിലിയലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവർക്കും മെലിഞ്ഞവർക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പോസിറ്റീവായ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പി സി ഒ ഡി നമുക്ക് ജനറ്റിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുതായിട്ട് പോലും ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പലർക്കും ഈ ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇൻസുലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെ ഒരു കാരണം പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിന് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനാണ് അതുപോലെ മറ്റ് പല ആക്ഷൻസും ഇൻസുലിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതെ വരും നമ്മളതിന് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അത് പി സി ഒ ഡിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പി സി ഒ ഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വരാതെ നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം വരാതെ നോക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് പ്രോബ്ലം ആയാലും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ റൂട്ടിലാണ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ണം അമിതമായിട്ട് വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ലതാണെന്ന് പറയും അതായത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അമിതമായ കൊഴുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഈ നമുക്കിപ്പം ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് മുഖ മുതലായ എല്ലാ ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങളും വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പി സി ഒ ഡി ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വിദൂര ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെന്തൊക്കെയാണ് പി സി ഒ ഡി കൊണ്ട് വരാവുന്ന ഇമീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഇപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്നത് ഒന്ന് പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരാം ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരാണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാസം മാസം കൃത്യമായിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പീരീഡ്സ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ ആ ലെയർ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ കട്ടി വെച്ചു വന്നു അപ്പോൾ അത് കട്ടി കൂടുതലാവുമ്പോൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അത് യൂട്രസിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം എത്തുന്ന ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരിക സമയത്തിന് നിൽക്കാതെ വരിക സാധാരണ
ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഈ പീരീഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് സംഭവിക്കാതെ വരുമ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഉൾവശം കട്ടി കൂടുതലായി അത് ഒരു അബ്നോമൽ ചേഞ്ചസിലേക്ക് അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് ഈവൻ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മറ്റ് ചേഞ്ചസിലേക്ക് മാറി പോകാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഏറ്റ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പറയാം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറയും നമുക്കൊരു അഞ്ച് ശതമാനം എങ്കിലും വെയ്റ്റ് ലോസ് വരുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി സി ഒ ഡിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും കറക്റ്റാവും പീരീഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായി നടക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ധൃതിയില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ധൃതിയില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് എങ്കിലും നമ്മളവർക്ക് ഡയറ്റീഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എക്സസൈസ് പ്ലാനും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു കോം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് അവർക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാക്കേജ് പോലെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവരതിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് വരുത്താൻ സാധിച്ചാൽ മിക്കവാറും പേർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട് ആ ഇനി അതുകൊണ്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അനുസരിച്ചാണ് പി സി ഒ ഡിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരിക അതായത് പണ്ടോൽപാദനത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരാം ഇനി അതല്ല അവർക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ചില കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പീരീഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പീരീഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പീരീഡ്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സോ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരുള്ളൂ പീരീഡ്സ് മാത്രം വരുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നനുസരിച്ചാണ് പി സി ഒ ഡിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചോദിക്കും പി സി ഒ ഡി ക്യൂർ ആവില്ലേ പി സി ഒ ഡി മാറില്ലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കെന്താ മാറാത്തത് ഞാൻ പല പല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ വരാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് പോലെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ വരണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കൺട്രോളിൽ വെക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പം പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ലേഡിയെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുക പി സി ഒ ഡിയുടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കൃത്യമല്ലാതെ പീരീഡ്സ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമിതമായ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അതായത് അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റ് അല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ പല അണ്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും പക്ഷെ ഒന്നും മെച്ചുവർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ അണ്ടങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ ഫോളിക്കൽസ് ആയിട്ട് ഓവറിയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അതിനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ കൃത്യമല്ലാതെ ആർത്തം വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോ നോക്കും അതിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണോ നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി എന്നുള്ള ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൂടെ എക്സ്ക്ലൂ
പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങി തന്നെ പി സി ഒ ഡി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് കൊണ്ടും പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാൻ അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നടത്താം പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറവും കളിക്കാൻ വിടുക നമ്മൾ വീട്ടിലിരുത്തി ഇപ്പം എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റീപ്ലേസ് ദറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സമയം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദ ഷുഡ് ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ആയാലും അവർക്ക് എന്താണ് സ്വിമ്മിങ് ആയാലും സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് അവരെ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവണം പിന്നെ ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മോനടക്കം കൂടുതലും ചിക്കനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് തന്നെ വീക്കായി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മോളുകളിൽ പോയാലും എപ്പോഴും ജങ്ക് ഫുഡ്സാണ് കഴിക്കുക ഫ്രൈസ് ആയാലും ബേഗേഴ്സ് ആയാലും ചീസ് ഐറ്റംസ് ആയാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടലി കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് പറ്റി അവരെ കോൺഷ്യസ് ആക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ടും ഫുഡ് കൺട്രോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരണം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം ഭാവിയിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് അവയർനെസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഭാവിയിലേക്ക് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ള ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന രോഗമാണെങ്കിലും ജീവിതശൈലി മാത്രമല്ല ജനറ്റിക് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഫാക്ടറാണ് ജീവിതശൈലി ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ സൈമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിൽ പോലും കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി പി സി ഒ ഡി എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഡോക്ടറോട് പറയുകയുണ്ടായി ഏതായാലും നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ Thank you.